Okay, uh, huyu anasema kwamba anauliza kwamba hiyo 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 dawa ni shingapi hiyo? <laughs> uh, well, hiyo dawa ya kuongezea nguvu za kiume na kuzuia kwa kumaliza ni shilingi 25 kama unakuja wewe mwenyewe ofisini. Kama nakutumia huko Singida, Tabora, Kahama ni shilingi 30. Yaani 5000 ni ya kulipa watu mabasi na kutumia inakuja na maelekezo yake yote yamechapishwa kwa Kiswahili na vile vile kwa sababu mimi hela kwa Mpesa na ukaniamini kabla hujapokea mzigo na kuwekea ofa ya jarida lile la maeneo 14 ya kumshika mwanamke ili afike kileleni kurahisi kwa hiyo inakuwa ni faida kwako vile vile Okay uh, doctor mm. mimi na rafiki yangu wa kiume yeah. ambaye nasoma naye eh, lakini uh, alitokea kujipenda anahitaji nikutane naye kimwili lakini mimi siko tayari je nifanye nini na nikimomba pesa hataki anahitaji tu nilale naye anaitwa Alemi. Ah, uh, well. <laughs> ni mwanaume wa ajabu sana. Kwa sababu hata hata ng'ombe ile mkamwe maziwa lazima uweke mashudu. Sawa. <laughs> Asa yeye atakupa pesa ataki. Maana hata zawadi kunulia wewe hajawahi kufanya kitu kama hicho. Lakini anacheza ngoma ya kubana. Ningependa kuambia dada yangu ni kwamba ni kweli unahitaji kupendwa na dada wa mwanaume na hadhi ambayo unaona kwamba ungekuwa nayo ungejivunia sana. Lakini cha msingi iwapo unataka mwanaume kuja kukoa huyo hana hizo sifa. Na lingine ambalo lipo ni kwamba sababu bado ni mwanafunzi ningekushauri uh, uweke mkazo kwenye masomo yako zaidi kuliko mahusiano ya kimapenzi. Na especially ukutana na mtu ambaye hana mapenzi ya kweli atakuumiza, maana atakutumia afa je atakuacha, utapoteza nafasi yako ya masomo au utashindwa kufanya vizuri kwenye masomo yako jambo ambalo sio zuri. Na kushauri tafute mwanaume ambaye kidogo anaithamini eh, nafsi yako kuliko huyo uliye naye. Ah uh, mwingine anasema kwamba anaitwa Esther kutoka mm. Misungwi yeah. eh, Dokta na mpenzi wangu amebahatika yeah. kubeba mimba lakini mwenzangu hanihudumii kwa chochote na tuko mikoa tofauti anaweza kukaa wiki mbili bila kunijulia hali hadi nimtafute mimi na nampenda nikimuuliza kulikoni anajibu hali ya uchumi ndo chanzo nifanyeje hapo Mwa uko nyenye kwamba hapo unadanganya sio kwamba hali ya uchumi hali ya uchumi unashinda hata kutuma SMS jamani mmemkaje leo mtoto anaendeleaje hali ikoje anakudanganya uko nyenye kwamba huyu mtu hana malengo na wewe na tayari ameshakuona ni mzigo kwa sababu una, una mtoto ambaye of course anapasa yeye amhudumie kitendo cha siku mbili zinapita hajawasiliana na wewe inaonyesha jinsi gani huyu mtu moyo wake hauko kwako sasa hii kesi hizo imechukuta nazo nyingi mtu ambaye hajali lakini baadaye anakuja na daya anataka mtoto hiyo hali hizo ni kweli unampenda lakini huyu mtu akupende kwa hiyo wewe utapenda ulazimishe mapenzi na huyu mtu ya mapenzi yaendelee lakini huyu mtu anakuona wewe kama mzigo kwa hiyo utaendelea kuumia wakati mwenzio hana time na wewe kabisa kwa hiyo ushauri wangu kwako cha msingi ambacho unataka kufanya kama inawezekana kama mtu ana kazi au nini nenda ustawi wa jamii au watu ustawi wa jamii watampangia kila mwezi akupe shilingi kwa ajili ya matunzo ya mtoto Haya uh, leo mabinti wengi wanatuma message yeah, leo nikole, nikole, eh, Jennifer mm. ana miaka 20 yeah. anasema niko kwenye mahusiano eh, mpenzi wangu anajitahidi kunifanya nipate hisia lakini sipati na wala sijawahi eh, kufika eh kule unanisaidiaje mm. doktar wa shida ni nini ni sasa na mtu umpe gita lakini hana ufundi wa kupiga gita atakwaruza zile nyuzi sana tu lakini hawezi kutokea muziki kwa sababu hana ule ufundi kwa kuna watu ambao wanaona kwamba wanajitahidi kumwaandaa mwanamke lakini njia wanazozitumia kumwaandaa mwanamke sio sahihi itafikia hatua mwanamke hataki hata kuandaliwa hizo kesi bishakuta nazo nyingi sana kuna wanawake ambao hawataki mwanaume amguse sio wanaambia wanawe maliza shughuli zako twende sawa kwa kama unafanya vitu ambavyo badala ya kumfurahisha unamkera ninacho kitabu ambacho kina maelekezo kwa wanaume maelekezo ambayo ni ya msingi sana kinachoitwa ufundi katika kupenda. Kwa hiyo nimependa kuambia dada yangu kwamba agizie hicho kitabu kina maelekezo mazuri sana kwa ajili ya mwanaume na vile vile agizie na kitabu cha wanawake vile vile kinachoitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume. Vitabu vyote kila kimoja na kiuza shilingi 5000. Kwa hiyo tuwasiliane upate vitabu hivyo uh, vitawasaidia sana kwenye mahusiano yenu. Haya mwingine huyo anasema kwamba e, daktar kawaida ya mwanaume aliyekamilika anaweza kumaliza muda gani bila kushiriki na mwanamke anaitwa Amosi huyo. Uh, sija kuelewa lakini ninachokiona ni kwamba kama unafikiria kwamba ukaa muda mrefu kuna madhara. Uh, ni hivi pale ambapo unakaa muda mrefu bila kushiriki na ndoa lakini uko busy na maisha au na masomo whatever it is haikusumbui sana akili haiwezi ikakuletea shida. Unajua nini? 
kuna magonjwa ambayo mtu anayapata kutokana na mawazo yaliyomo kichwani kwenye saikolojia wanaita psychosomatic disease psychosomatic disease maana yake ni, ma, ni uh, psycho maana ni akili soma ni mwili hiyo ni maneno ya kigiriki ya sawa sasa anaita psychosomatic yani kitu ambacho kinaendelea kwenye akili kinasababisha mwili udhurike yani upate magonjwa sasa pale ambapo unatamani kufanya sana kufanya, sana kufanya tatizo la ndoa lakini umekosa mpenzi wa kufanya naye mapenzi au unaogopa kutongoza au unaogopa sijui maumivu ya kuacha whatever it is inakuletea matatizo katika mwili wako na kisaikolojia pia kwa hajalishi ni muda gani kwa mfano mimi uh, nilikaa miaka mitano bila kufanya tatizo la ndoa na mwanamke yote yule baada ya kufiwa na mke wangu sawa miaka mitano nikimwambia watu wengi hawaamini lakini ni ukweli ambao Mwenyezi Mungu anaushuhudia miaka mitano bila kukutana na mwanamke. Lakini katika miaka miwili hiyo ya kuelekea kwenye ndoa, miaka miwili hiyo nimetembea na wanawake 17. Sasa <laughs> nilikuwa na msimu hiyo rafiki yangu mmoja akaniambia, "Eh, hivi hivi umepona ukimwi?" Nikamwambia, "Nimepona na najua jinsi ya kujituza." Kisha msingi ni kwamba ni jinsi gani wewe unajikipa. Mimi hobi yangu kubwa nafanya mazoezi na vile na napenda kujisomea vitabu. Kwa hiyo kipindi hicho cha miaka mitano nilikuwa tu busy na kusoma na nini na nini na nini na jisomea. Napenda sana kujisomea vitabu vya aina mbalimbali. Kwa hiyo inaniongezea kwanza na kinoa kiingereza changu kinakuwa kizuri zaidi na vile naongezea maarifa vile vile. Kwa hiyo iwapo uko busy akili yako iko busy mambo mengine uweze kadhurika. Okay, miaka mitano hiyo ikapita yeah. kavu kabisa. Kavu mia kwa mia. <laughs> okay, uh, mwingine anasema kwamba hmm. Okay, 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 okay. Joyce anasema anasema kwamba eh doctor naswali hmm. kwa nini mtu anapokuwa anampenda mtu Ah okay 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 sawa. Nimejirudia. Hebu tucheki huko kwako mbili tatu. Anaweka mambo sawa hapa. Ah sawa hamna shida. Okay. Okay, tafadhali usipige simu kwenye hii namba maana mtu na mtu anaweza kupiga hapa. Okay. Swali hili linasema hivi uh, uh, jamaa uh, Okay, naitwa Peter, naishi Kitangiri. Kuna binti na mpe, ah kuna jamaa tena anapiga hapa. Okay, okay, okay. Okay. Sasa naitwa Peter, naishi Kitangiri. Kuna binti alisema ananipenda. Lakini nikimwambia tucheze ngoma ya wakubwa anachenga. Dokta nifanyeje? <laughs> Bwana, huyu mtu anakuambia anakupenda sio maana maanisha kwamba atakacheza ngoma ya wakubwa nawe. Anakupenda maana yake anataka muanzishe mahusiano ambayo yataelekea kwenye ndoa. Sasa wewe amekuambia anakupenda ukafikia kwamba anataka mcheze ngoma ya wakubwa. Umetoa tafsiri isiyo sahihi juu ya neno nakupenda. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba kama kule umemuona ana sifa ambazo zinahitaji za mwanamke ambaye unataka umuoe anzisha kwanza urafiki na huyu mtu kwa karibu na huyu mtu mpaka yeye mwenyewe aone kwamba amekolea hisia kutoka kwako itakuwa ni rahisi kwa yeye kuvulia nguo sasa wewe kwa sababu amekuambia amekupenda na nao amejileta no hiyo haikuwa maana yake huyo dada okay lingine kuna kuna kutoka umesema kwamba tuingie kwenye message huko unaona message zinadondoka kama mvua hapo okay anasema habari za hapo Uh, studio. Uh, mimi naitwa David Mgeta nipo Igoma doctor. Kwa nini kwangu mimi mbona napendwa sana na wakina dada sababu ya kupendwa ni nini wakati najiona hata sina mvuto? Kwa well, unaweza kujiona wewe una mvuto lakini hizo sauti yako au wewe ni mrefu au wewe ni mweupe au uongeaji wako. Unaona una in very entertaining wanaka wana napenda kufanya mwanamke ambaye ni mwanaume ambaye ni muongeaji anita story time za zinazonogesha vitu kama hivyo kwa hiyo watu watakupenda hata kama una mvuta lakini una sifa nyingine ambazo zinawavuta wanaume au lingine unaweza kuwa na misuli mbona unafanya mazoezi na hii na misuli inachangia vivile wanawake kuvutwa na wewe akiwa anasema daktari anina mahusiano na msichana mwenye umri wa miaka 22 mimi na umri wa miaka 21 mahusiano mahusiano yetu ulianza mwezi uliopita na tuliwekeana malengo ya kuja kuona tumekuwa tukishiriki tendo la ndoa mara kwa mara mpaka imefikia hata huyo dada nimempatia ujauzito na tulielewana tutamlea mtoto lakini leo kanitumia SMS hana mpango wa kuzaa sasa hivi mpaka apate maisha mazuri lakini mimi sitaki atoe hiyo mimba yeye hataki kunizalia mtoto anataka atoe huo ujauzito kaka Sam naomba ushauri kwako nifanyeje mimi naitwa Msuya nipo Mwanza Busuel well kwa umri wa miaka 21 na naamini kabisa wenda uwezo wako wa kiuchumi sio mkubwa kama hiyo dada anavyohitaji kuwa naye kwa hiyo ameshakupima uwezo wako wa kulea ujauzito na kulea mtoto ni mdogo ndio maana ameamua kutoa ujauzito sisemi kwamba anafanya jambo zuri lakini nazungumzia hisia ninazoziona alizonazo huyo dada 
la pili ambalo naliona katika kesi ulionao ni kwamba huyu huyu mwanamke ndio umekocheza naye ngoma ya kubwa mara kwa mara lakini huenda uh, ana interest ya mtu mwingine ambaye labda yuko mbali sawa labda ameenda masomo mahali fulani kwa hiyo alikuwa anacheza na wewe ngoma ya kubwa kama burudani tu lakini ana mtu mwingine ambaye ana malengo naye kwa hiyo usilazimishe mapenzi na kwa umri ulionao i thinking bado una muda mrefu wa kujenga future yako kwa hiyo anza kuangalia future yako na muachie huyo dada kama anatoa watoi ilo li muachie Mwenyezi Mungu okay 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 doctor uh, naitwa Asteria nipo Buhongwa eti doctor katika ngoma ya kubwa ni kipi hasa unatakiwa kukifanya kati ya kumkatikia mauno meo au kutoa sauti mfano ah she baby tam jamani nisaidie <laughs> Asteria asante sana kwa kwa swali lako nzuri wa hivi kama vile gari sawa lina mlio lina magugudumu yanayotembea lina honi sawa lina vio hayo yote ya shia na kukata kiuno yote yachanganye kama vile kachumbali kuna vitunguu kuna nyanya unatoka mulia na limao ndio inaitwa kachumbali tam na no, kwa hiyo kama vile unapika pilau kunaweka viungo vingi kwa hiyo hivi ni viungo tu kwa hiyo historia endelea endelea na huo na hiyo ashishi ni tamu sana hata mimi naipenda sana inaleta ni tamu sana inaleta inaleta msisimko mzuri sana yeah okay doctor mimi naitwa Irene niko Igoma kuna mkaka ananipenda lakini ana umri wa miaka 25 na mimi na miaka ya 30 ananipenda kweli tutaendana wa wow. mbona kwambia hivi Irene iwapo umepata mwanaume ambaye amekupenda na umemzidi umri na umemweleza ukweli tofauti anaifahamu ya umri lakini yeye anakupenda cha msingi ni kuangalia uwezo wake wa yeye kujiamini ninapozungumzia kujiamini hivi iwapo anajiona kwenye nafsi yake ana nguvu za kupambana na maneno ya ndugu zake ambao anasema umeoa mzee au marafiki zake kama unaona hiyo nguvu ya nafsi yake anayo na sababu anazo za kuendelea kuwa na wewe usimkatishe tamaa kwa sababu unaona umemzidi umri. Mpende sana, mjali sana. Kwa sababu kwenda amesikutana na watu ambao wana umri mdogo kuliko yeye, lakini amsumbua kichwa. Wewe umekuwa machua, unajua mambo mengi. Labda ni mtamu zaidi kuliko anaye kutaisha kutana nao. Kwa hiyo uweze kuzifahamu sababu zote kwa nini amekuchagua wewe ambaye umemzidi umri. Kwa hiyo mpende mbufu sana, mlambe lambe sana mpaka sahau wanawake wengine wote wa duniani nzima hii. Okay, naitwa Eliza niko Ghana nina miaka 23 na mpenzi wangu tuna miaka mitatu tu katika uhusiano wa kimapenzi. Nimecheza naye ngoma ya kubwa kama mara tatu hivi lakini bado naumia. Tatizo ni nini? Na yeye ndo kanitoa usichana wangu. Well, hivi uh, Eliza. Uh, kama umetolewa usichana wako, huenda huyu mwanaume kwa sehemu kubwa hajui jinsi ya kukuandaa. Unapokuwa umeandaliwa vizuri yuko vyako vya uzazi vinatanuka na vinatoa utelezi wa aina fulani. Sasa ule utelezi usipotoka inasababisha wewe unachubuka na ndio hilo unaumia. Kwa hiyo kama inawezekana wewe na wewe mpenzi wako sababu uko Mwanza hapa hapa mji ofisini ni wape twisi ni vitu gani vya kufanya ili hali iwe siendelee. Kwa sababu umri wako miaka 23 ni mtu ambaye amekuwa machua sana. Uwezekano mwanamume ana mpango wa kukoa lakini uwezo ukaingia ndani ya ndoa wakati unajua unachubuliwa kila siku haipendezi. Okay, daktari mimi ni kijana mwenye umri miaka 32. Na Nimegundua kwamba kiumbe changu ni kidogo. Na nimemuuliza mpenzi wangu akaniambia na yeye alishaliona hilo lakini alikuwa naogopa kuniambia, "Je, kuna msaada wowote kutoka kwako?" Kwa nilipenda kuambia kwamba kuna dawa ambayo imefanyiwa utafiti wa miaka 14 ambayo ina uwezo wa kuongeza urefu ambao huzidi inchi tatu na unene inchi moja ongezeko la kudumu shida hii dawa japokuwa haina madhara inachukua muda ongezeko la awali unaliona kwenye wiki ya tatu. na hii dawa unatumia kila siku mara moja haikuzui kucheza ngoma ya kubwa wakati unaitumia lakini inahitaji uvumilivu kidogo gharama yake ni shilingi farobaini kama unakuja ofisini kama nakutumia huko kahama au huko uh, ukerewe unaongezea shilingi tano ya kuwalipa watu ambao wanakubebea au mzigo kuletea huko uliko naitwa Liliani nipo maeneo ya mlango moja. umri wangu ni miaka 23 nina mpenzi wangu nampenda sana lakini kwa sasa hivi simuelewi mienendo yake amekuwa tofauti sana na zamani ni mtu wa kulaumu s- 
sana kila ninachokifanya kwake yeye anachokihitaji kwangu ni mapenzi tu nikimwambia swala la kutambulishana kwa wazazi sababu zinakuwa nyingi ambazo hazina maana lakini dokta nampenda sana hebu nisaidie dokta nifanyeje la kwanza ambalo naliona hapo Lilian umri wako umeenda vizuri miaka 23 ungekuwa binti wa miaka 18 ndogo ningeukandia kidogo lakini anaposema kwamba simuelewi na mpenzi wangu lakini si, ungezungumza uhusiano wao na muda gani nasema simuelewi ni kwamba kwa sehemu kubwa ni kwamba huyu mtu anapokuwa na kulaumu mara kwa mara maana yake anataka akuletee kero ambayo itamruhusu yeye kuendelea na mwanamke mwingine na kuachana na wewe lingine ambalo linambatana na hilo ni kwamba anakwepa kwenda kutambulisha kwao na kuja kujitambulisha kwenu maana hana mpango wa kukuoa wakati wewe akili yako yote inakusumbua kwamba lazima niolewe na huyu mtu anaitwa smart boy na sasa katika mazingira kama hayo Uh, uyu mpenzi wangu haiti smart boy bwana lakini nimeweka anajiona kwamba yeye soko lake ni kubwa sana hapo kimwacha yeye hana shida na ndio maana umuelewe amebadilika badilika na si ajabu huna uhuru hata kushika simu yake kwa maana mwingine kwamba kuna mpenzi mwingine sasa hujaniambia wewe kaka na umri gani lakini bado kwambia hivi kama nilivyojibu kwenye maswali mengine pale unapona mpenzi wako haeleweki na hapo unisikilize hapo pale ambapo unaona mpenzi wako anabadilika na kigeugeu na mambo ambayo of course unashindwa kuyaelewa kuya kwa sehemu kubwa huenda either ana mchepuko au anaona kwamba no hawezi kuendelea na wewe kwa sababu gani wanaona wewe unataka uolewe wakati yeye ana mpango wa kuoa hajawa tayari kuoa kwa hiyo anakutumia kama chombo cha burudani ya tendo la ndoa katika masikita kama hayo nimelizunguza ili nianapenda irudie tena kwa mkali ili mtu kama kweli anakuthamini achukue hatua sahihi za kukuthibitishia kwamba kweli anakupenda hana mpango wa kuachana na wewe na anaona anataka akuletee furaha wewe sasa kama anakuepa kwenda kujitambulisha kwa wazazi unatumaini gani kwa sababu bahati mbaya uh, ujaniambia uhusiano wako na muda gani lakini all in all i think wangaliko katika mazingira kama huenda unatumiwa tu kama chombo cha burudani